వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈ రోజు నేను నల్గండ్లలో ఉన్న సిటిజన్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్కి వచ్చేసాను ప్రస్తుతం నాకుతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ అనిల్ అరిబండి గారు కన్సల్టెంట్ హిమతో ఆంకాలజీ అండ్ బిఎంటి స్పెషలిస్ట్ వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే బిఎంటి అనే ఈ పదం ఎక్కువగా వింటూ ఉన్నాం సార్ ఏంటి అసలు బిఎంటి అంటే ఏంటి దీని గురించి పూర్తి వివరణ బిఎంటి అంటే బోన్ మరో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఓకే దీని అదర్ నేమ్ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ రెండు ఒకటే బోన్ మరో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది సేమ్ నార్మల్ గా ఇప్పుడు బ్లడ్ సెల్ ప్రొడక్షన్ మనం మన బాడీలో మూడు రకాల బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి ఎరకనాలు తెలకనాలు ప్లేట్లెట్స్ ఎరకనాలు ఆక్సిజన్ ఇస్తాయి తెలకనాలు ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఫైట్ చేస్తాయి ప్లేట్లెట్స్ బ్లీడింగ్ స్టాప్ చేసే సెల్స్ ఈ సెల్స్ అన్ని మన బోన్ మారలో స్టెమ్ సెల్ నుంచి ప్రొడక్షన్ అవుతాయి స్టెమ్ సెల్ స్టెమ్ సెల్ ఈజ్ లైక్ మదర్ సెల్ ఇప్పుడు ఈ స్టెమ్ సెల్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు నీకు సెల్స్ ప్రొడక్షన్ ఉండకపోవచ్చు ఆర్ బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ రావచ్చు ఇప్పుడు దీని ట్రీట్మెంటే కీమోథెరపీ కాకుండా బోన్ మరో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆర్ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటాం సో బిఎంటి గురించి వివరించారు కదా సార్ ఇప్పుడు రక్తానికి సంబంధించింది ఇది బిఎంటి ట్రీట్మెంట్ అంటారు అంటే ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఈ బిఎంటి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ కమింగ్ టు బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ రకరకాల బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర ఒకటి మెయిన్ అక్యూట్ లుకీమియాస్ అంటాం అక్యూట్ లుకీమియాలో ఏమవుతుందంటే స్టెమ్ సెల్ ప్రొడక్షన్ మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ మామూలుగా మంచి సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా బ్యాడ్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దాన్ని బ్లాస్ అంటాం ఓకే ఈ బ్లాస్ బోన్ బోన్ మ్యారోలో బోన్ గుజ్జులో ఇరవై శాతం కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మేము లుకీమియాస్ అంటాం దాన్ని మేము మళ్ళీ అక్యూట్ మైలాడ్ లుకీమియా అక్యూట్ లింఫో ప్లాస్టిక్ లుకీమియా అని డివైడ్ చేస్తాం అనమాట వీటికి నార్మల్గా సైటోజెంటిక్స్ ఇప్పుడు మిగతా క్యాన్సర్ స్టేజింగ్ చేసినప్పుడు మీరు స్టేజింగ్ స్టేజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని చెప్తారు కానీ బ్లడ్ క్యాన్సర్స్లో మాకు ఆ స్టేజింగ్ కన్నా సైటోజెంటిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ గుడ్ సైటోజెంటిక్స్ బ్యాడ్ సైటోజెంటిక్స్ అంటాం బ్యాడ్ సైటోజెంటిక్స్ ఉన్న వాళ్ళకి బోన్ మరో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కంపల్సరీగా చేయాలి అని చెప్తాను అలాగే లుకీమియాస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లింఫోమాస్ అంటాం మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లాగా లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది చిన్న చిన్న లింఫ్ నోట్స్ దాంట్లో లింఫోసైట్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ లింఫోసైట్స్ క్యాన్సర్ ఆఫ్ దిస్ లింఫోసైట్స్ని మనం లింఫోమాస్ అంటాం ఫర్ లింఫోమాస్ కూడా మనం ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తాము తర్వాత మూడో రకమైన సెల్ ఏంటంటే యాంటీబాడీ ప్రొడ్యూస్ చేసే సెల్స్ ప్లాస్మా సెల్స్ అంటాం ఈ ప్లాస్మా సెల్స్ క్యాన్సర్ని మనం మల్టిపుల్ మైలోమ అంటాం ఫర్ వీటి ట్రీట్మెంట్లో కూడా మేము బోన్ మరో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తాము అయితే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేవి రెండు రకాలు ఒకటి అటోలాగస్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటాము సెకండ్ అలోజెనిక్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటాం ఇప్పుడు అటోలాగస్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే మన ఓన్ స్టెమ్ సెల్స్ తీసి కీమోథెరపీ తర్వాత మనకే ఇస్తాం అంటే పేషెంట్ స్టెమ్ సెల్స్ తీసి మళ్ళీ పేషెంట్కి వేస్తారు దీంట్లో ఎప్పుడు ఇస్తాము ఇది ఇప్పుడు మల్టిపుల్ మైలోమా అనే కండిషన్లో ఇనిషియల్ కీమోథెరపీ తర్వాత అప్ ఫ్రంట్గా అటోలాగస్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తాము సెకండ్ లింఫోమాలో మళ్ళీ రిలాక్స్ అయినప్పుడు లింఫోమాలో మళ్ళీ ఈ అటోలాగస్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటాము దీంట్లో అంత రిస్క్ ఉండదు బేసికలీ ఎందుకంటే హై డోస్ కీమోథెరపీ ఇచ్చినప్పుడు బోన్ మ్యారో పని చేయదు అది పని చేయడానికి స్టెమ్ సెల్స్ ఇస్తాం అనమాట అలోజెనిక్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ డిఫరెంట్ అనమాట అలోజెనిక్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కొద్ది రిస్క్తో కూడుకుంది ఈ యూజువలీ బ్లడ్ క్యాన్సర్ అక్యూట్ లు కిమియాక్ ఇచ్చేస్తాం దీంట్లో మీ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ కానీ ఫ్యామిలీ కానీ హెచ్ఎల్ఏ టైపింగ్ అంటాం హెచ్ఎల్ఏ టైపింగ్ చేసి ఫుల్ మ్యాచ్ ఉంటే వాళ్ళ సెల్స్ తీసి జబ్బున్న వాళ్ళకి ఇస్తాం దాన్ని అలోజెనిక్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ దాంట్లో ఇప్పుడు బ్రదర్ సిస్టర్ మ్యాచ్ అవుతే థర్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ మ్యాచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది దాన్ని సిబ్ అలోజెనిక్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటాం సెకండ్ సపోజ్ వాళ్ళకి బ్రదర్ సిస్టర్స్ లేరు మ్యాచ్ లేదనుకోండి తర్వాత రిజిస్ట్రీ డోనార్ రిజిస్ట్రీ అని ఉంటాయి డోనార్ రిజిస్ట్రీ అంటే మనకి చెన్నై జర్మనీ ముంబైలో ఉంది అమెరికాలో ఉంటాయి అలాంటి రిజిస్ట్రీలో మనం హెచ్ఎల్ఏ టైపింగ్ తీసి పంపిస్తాం హెచ్ఎల్ఏ టైపింగ్ అనగానే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు మనకి హెచ్ఎల్ఏ జీన్స్ ఒక ఆరు జీన్స్ మనకి మన ఫాదర్ దగ్గర నుంచి వస్తాయి ఆరు జీన్స్ మదర్ దగ్గర నుంచి వస్తాయి దాన్ని ఏబిసి డిపి డిఆర్ డిక్యూ అంటాం ఓకే ఈ ఆరు ఆరు అంటే పన్నెండు ఈ పన్నెండు ఫుల్ మ్యా ఫుల్ మ్యాచ్ అంటే పన్నెండు బై పన్ను పన్నెండు అంటారు ఆర్ టెన్ బై టెన్ అంటారు ఛాన్స్ అదే బ్రదర్ సిస్టర్ ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది లేకపోతే హెచ్ఎల్ఏ టైపింగ్ మేము వాళ్ళకి పంపిస్తా
ఇదేమో బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ ఏ కాకుండా ఆటోమిన్ కండిషన్ లైక్ ఏ ప్లాస్టిక్ అనీమియా లో కూడా యూస్ చేస్తాము ఇంకోటి థాలసీమియా సిక్కిల్ సెల్ డిసీజ్ లో కూడా యూస్ చేస్తాము ఈ బిఎంటి బిఎంటి చిన్న పిల్లల్లో మళ్ళీ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్స్ అంటారు సో ఫర్ దాంట్లో యూస్ చేస్తాము ఇట్లా రకరకాల కండిషన్స్ లో యూస్ చేస్తాము జనరల్లీ ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ క్యూరేటివ్ ట్రీట్మెంట్ అన్నమాట అంటే క్యూర్ చేసే ప్రొసీజర్ ఇది ఇన్ని రకాల సమస్యలకి బిఎంటి యూస్ చేస్తా అన్నారు కదా సార్ సో బిఎంటి గురించి అయితే వివరణ ఇచ్చారు మరి అది భయంగా ఉంటుందా బాధగా ఉంటుందా ఏ విధంగా ప్రొసీజర్ అంత రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు భయపడాల్సింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చాం అనుకుని స్టెమ్ సెల్స్ ఇప్పుడు స్టెమ్ సెల్స్ ఎలా కలెక్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్ స్టెమ్ సెల్స్ మనం బ్లడ్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బ్లడ్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బోన్ మ్యారో నుంచి కలెక్ట్ చేయొచ్చు కార్డ్ కార్డ్ బ్లడ్ నుంచి చేయొచ్చు బ్లడ్ లో ఎలా చేస్తామంటే మనం నాలుగు నాలుగు ముందల నాలుగు రోజులు ఇంజక్షన్స్ ఇస్తాం చిన్న ఇంజక్షన్స్ ఇస్తే అది బోన్ ని స్టిములేట్ చేసి ఆ స్టెమ్ సెల్స్ బ్లడ్ లో రిలీజ్ చేస్తాయి అనమాట దాన్ని ఒక మెషిన్ ఏ ఫెరిసిస్ మెషిన్ అని దానికి అటాక్ చేసి దాంట్లో నుంచి స్టెమ్ సెల్స్ కలెక్ట్ చేస్తాం మేము బోన్ మ్యారో అనుకోండి బోన్ మ్యారో నుంచి కూడా కలెక్ట్ చేయొచ్చు కానీ దాన్ని థియేటర్ తీసుకెళ్లి పడుకోబెట్టి వెనక బోన్ వెనక బోన్ నుంచి ఒక వన్ లీటర్ వరకు బ్లడ్ కలెక్ట్ చేస్తాం అది కొద్దిగా పెయిన్ఫుల్ ప్రొసీజర్ కానీ అనసి చేస్తాం కానీ పేషెంట్ తెలియదు రెండోది మూడోది కార్డ్ బ్లడ్ నుంచి తీసుకోవచ్చు ఇట్లా స్టెమ్ సెల్స్ ఈ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇదంతా ఎంత టైం పడుతుంది సార్ ఇప్పుడు పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు మనకి మినిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ వీక్స్ పడుతుంది ఈ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఎలా ఇస్తాయి ఇప్పుడు స్టెమ్ సెల్ జనరలీ చాలా మంది మమ్మల్ని అడిగేది బోన్ మెరో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే ఈజీ టీ సర్జరీ అని అడుగుతారు అదే సర్జరీ కాదు బేసికలీ స్టెమ్ సెల్ కలెక్ట్ చేసి బ్లడ్ లానే ఇస్తాం ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ మాకు పెద్ద వెయిన్ ఉంటది ఆ వెయిన్ మనకి లైన్ లైన్ సెక్యూర్ చేసుకుంటాము ఆ లైన్ నుంచి బ్లడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లాగా స్టెమ్ సెల్స్ ఎక్కిస్తాం అనమాట అయితే ఇప్పుడు అలోజనిక్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ తీసుకోండి మీరు అలోజనిక్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లో ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు మెయిన్ స్టెమ్ సెల్స్ మా స్టెమ్ సెల్స్ ఇస్ మీకు ఇచ్చాను అనుకోండి మీ బాడీ ఏమనుకుంటది నో నో ఆ స్టెమ్ సెల్స్ నాయి కావు అవి ఫారెన్ అని చెప్పి చంపేయచ్చు అంటే రాఫ్ రిజెక్షన్ ప్రాబ్లం అందుకే ఈ ప్రాబ్లం తగ్గించుకోవడానికి మనం ముందర ఏం చేస్తాం పేషెంట్ కీమోథెరపీ ఇస్తాం ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ డేస్ దీన్ని కండిషనింగ్ కీమో అంటాం అంటే కండిషనింగ్ కీమో అంటే ఏం చేస్తాం అంటే మేము మందులు ఇచ్చినప్పుడు పేషెంట్ ఇమ్యూనిటీ తగ్గిస్తాం ఇంకోటి బ్యాడ్ సెల్స్ ఏమన్నా దాన్ని కూడా కిల్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ తగ్గితే ఏమైంది మీరు రిజెక్ట్ చేయలేరు అండ్ సెల్స్ ఇచ్చినా మంచి పని చేస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు గ్రాఫ్ రిజెక్ట్ రిజెక్షన్ అనేది మేజర్ ప్రాబ్లం సెకండ్ అంటే మేము ఈ కండిషనింగ్ పీరియడ్ ని మేము మైనస్ సెవెన్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అట్లా కౌంట్ డౌన్ చేసి డే జీరో నాడు స్టెమ్ సెల్స్ ఇస్తాం డే జీరో నాడు అంటే డోనర్ ఉన్న అనుకోండి డోనర్ కు ఒక ఐదు రోజులు ముందర నుంచి కలెక్షన్ చేసి ఇద్దరు సేమ్ డేట్ వచ్చేటట్టు చూసుకుని డే జీరో నాడు స్టెమ్ సెల్స్ ఇస్తాం తర్వాత ఏం చేస్తాము ఆ సెల్స్ పనిచేయడానికి టైం పడుతుంది రెండు వారాల నుంచి మూడు వారాలు పడుతుంది ఆ మూడు వారాలు వాళ్ళని ఒక రూమ్ ఐసోలేషన్ రూమ్ అంటాం అబ్జర్వేషన్ లో ఐసోలేషన్ రూమ్ లో పెడితే హెపా ఫిల్టర్ అంటే పాజిటివ్ ప్రెషర్ రూమ్ లో పెట్టేసి దాంట్లో మేము మానిటర్ చేస్తాము అక్కడ పేషెంట్ కి బ్లడ్ తక్కువ అయితే బ్లడ్ ఇవ్వడం ప్లేటెస్ తక్కువ అయితే ప్లేటెస్ ఇవ్వడము ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వడం ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మేనేజ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళని మూడు వారాలు రెండు నుంచి మూడు వారాలు మేనేజ్ చేస్తాం ఇదంతా కొంచెం మాకు క్లన్జీ క్లన్జీగా అనిపిస్తుంది సార్ సబ్జెక్ట్ దీనివల్ల ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఇబ్బందులు కానీ ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయంటారు సార్ అది ఇందాక చెప్పినట్టు ఫస్ట్ గ్రాఫ్ రిజెక్షన్ ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది సెకండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఒకటి ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే మనకు బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమన్నా రావచ్చు అవి రాకుండా మేము మందలిస్తుంటాము అదొక రిస్క్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసరికి మీ ఇప్పుడు మన డోనర్ మన బ్రదర్ సిస్టర్ సెల్స్ మనకి ఇచ్చారనుకోండి ఆ సెల్స్ ఆ ఇమ్యూనిటీ మొత్తం పేషెంట్ చేంజ్ చేస్తాం కదా వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ ఏమనుకుంటాయి పేషెంట్ సెల్స్ని ఫారెన్ అనుకుంటాయి అండ్ దే గో అండ్ అటాక్ స్కిన్ కానీ లివర్ కానీ గట్ కానీ అటాక్ చేయొచ్చు దీన్ని గ్రాఫ్ట్ వర్సెస్ హోస్ డిసీజ్ అంటాం జీవీహెచ్డి సో మేజర్ లిమిటేషన్ ఆఫ్ బోన్ మారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఈజ్ గ్రాఫ్ట్ వర్సెస్ హోస్ట్ డిసీజ్ జీవీహెచ్డి దీన్ని రెండు రకాలుగా
యూజ్ చేస్తారో తెలియజేశారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే థ్యాంక్ యూ నమస్తే